ബീട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത് സ്മാർട്ട് ഗ്രോ സിസ്റ്റം നയൺ എന്നാണ് അതിന് പേരിട്ടേക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കിച്ചൺ കിച്ചൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒരു മൈക്രോവേവ് വയ്ക്കുന്ന എത്ര സ്പേസ് എടുക്കുകയുള്ളൂ ഒരു കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിച്ചനകത്ത് തന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഹെർബ്സ് മല്ലിയല ബേസിൽ അതുപോലുള്ള ഹെർബ്സ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സിസ്റ്റം ആണിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡീപ്പ് വാട്ടർ കൾച്ചർ തന്നെയാണ് ഫുള്ളി എയറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകത വ്യത്യാസം എന്താ പറയാനായിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു ഗ്രോ ലൈറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് എന്താ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് സൺലൈറ്റിന് പകരമുള്ള ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലത്തെ യൂണിറ്റിനകത്തൊരു ഗ്രോ ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ലീഫി ഹേർബ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഗ്രോ ലൈറ്റ് ആണ് ബ്ലൂവിൻ്റെയും പിങ്കിൻ്റെയും സ്പെക്ട്രത്തിനൊപ്പം ഇൻഫ്രാ റെഡും വൈറ്റിൻ്റെയും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ലൈറ്റ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു ഗ്രോ ലൈറ്റാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വാട്ട്സാണ് മാക്സിമം പവർ എടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു എയറേറ്റർ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ട്യൂബ് ഹിഡൺ ആയിട്ട് താഴത്തെ ടാങ്കിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ സാധാരണ യൂസേഴ്സിന് ഇതിനിപ്പോൾ വെള്ളം കുറയുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും നോക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു സെൻസർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലോ ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം എപ്പോഴെങ്കിലും കുറയണമെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യുക ന്യൂട്രിയൻസ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുക വീട്ടിൽ വയ്ക്കുക ചെറിയ ചെറിയ പോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിനൊപ്പം ഒൻപത് ഒൻപത് ചെടി വയ്ക്കേണ്ട പ്രൊവിഷനാണ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പോട്ട്സിനകത്തേക്ക് ചെടികൾ ഇറക്കി വയ്ക്കുക ടാങ്കിനകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കുക ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം എയറേറ്റർ ഓൺ ചെയ്യുക സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാതെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി ഫുൾ ഈ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഓൺ ഓണായി കിടക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാവിലെ സൺറൈസ് സൺസെറ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഈ മിഷനകത്ത് ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു റിയൽ ടൈം ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രോൾ ബോർഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ സ്വിച്ചിങ് ഓണും സ്വിച്ചിങ് ഓഫും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ കൃഷി വലിയ പരി വലിയ അറിവും കൃഷി ചെയ്യാനും കൃഷി മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഹെർബ്സ് കിച്ചൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒൻപത് പ്ലാൻറ്റ് വയ്ക്കുക അത് മൾട്ടിപ്പിൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മല്ലി ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹെർബ്സ് പ്ലസ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ചെടി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഡെമോ കാണിക്കുക ഈ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലൊരു പാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം ഇത് സ്റ്റൈറോഫോം വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്തും സ്പേസിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നവർ സ്റ്റൈറോഫോം ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു സ്റ്റേഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റിനൊപ്പം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെടി വയ്ക്കാനായിട്ട് എത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം എയ്തർ ഈ പാനല് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു നെറ്റ്പോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ടാങ്കിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇതിനൊപ്പം ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോമില സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായ മെഷർമെൻറ്റിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് എയും ബിയും രണ്ടും ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവും അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ടാവും മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള ടി ഡി എസ് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക ആ ഇനിഷ്യലി പ്രോപ്പർലി വേണ്ട ടി ഡി എസ് ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴെങ്കിലും വെള്ളം ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ടോപ്പപ്പ് ചെയ
സ്പോഞ്ച് സാറിൻ്റെ സ്പോഞ്ചിലാണിത് സോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരു ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെടി ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു സ്ലോട്ടിലോട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് വളർന്നോളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബീഡിങ് അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ഇലയൊക്കെ ആയിട്ട് ലക്ഷമായിട്ട് വരും പിന്നെ ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ലീവ്സൊക്കെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഈസി അല്ലേ 